Tretje vprašanje. Zanima me, ali se v AEQ metodi tudi ukvarjate s karpalnim kanalom in ali jo s to metodo uspešno odpravljate? Ja, pogost ta kronična težava ljudi, ki poiščejo pomoč v AEQ metodi, je stanje karpalnega kanala, kjer je, kjer pride do močne zakrčenosti oziroma povišanje napetosti mišic od komovca do prstov na rokah. In zaradi kronično povišanje napetosti v tem delu, seveda potem pride do tega, da so mišice, ki grejo in fascija, ter vezivna tkiva, ki grejo skozi ali preko ali ki so v zapestju, postanejo vedno bolj trdi, vedno bolj napeti in zapestje postane vedno bolj stisneno in ta povečen pritisk v zapestju sproži spremembo funkcije zapestje, se pravi, gibi niso več mehki lahkotni in zaradi te sprememb funkcije zapestja seveda potem pride tudi do sprememb strukture zapestja, je bolj stisnen, je bolj, je manjši in v samem zapestju je v bistvu se zgodi podobno, kot če bi ventil za vodo začel prepirati, ne bi pa zmanjšali pritiska vode, ki prihaja v pipo ali pa do ventila in bi se na notranji strani ventila začel povečovati pritisk, se pravi višja potencijalna energija bi bila in pol, če bi recimo pipo ali pa ventil odprl, bi voda začela bolj močno špiti bolj močno tec skozi njega, dokaj se ta povišen tlak na tej notranji strani ventila ne bi zmanjšal. Torej, tukaj vidite recimo sprememb o povišene potencijalne energije v kinetično, se pravi, da to do voda teče močneje. In podoben se zgodi tudi pri zapestju, ker oseba zakrči mišice spodnega dela rok, zato da lahko kontrolira, kaj boš dala ven čez roke, kaj bo dala, kako bo roke uporabljala za vpliv na okolje, ali pa tudi, kaj bo skozi dotik, skozi prijemanje, skozi za senzorno funkcijo dlani in prstov, skozi dlani dobila v sebe, uporablja zapestje kot ventil, ki ga pripira oziroma ga z kronično povišeno napetostjo mišic spodnega dela rok pripele do tega, da ima tudi vedno bolj kronično priprt ventil v zapestju in seveda se je potem pritisk ali na tej strani od komovca proti zapestju povečuje, ker energija, kinetična energija bi morala iti skozi roke ven, da bi uredila tisto, kar nas moti ovira ogrožo ali omejuje. Mi pa tega zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, ki so vezani na neprimerno čustveno zrelost te osebe in okolice, v kateri živi in dela, se potem seveda na notranji strani zapestja nabira vedno večja potencijalna energija, ker se kinetično ustavlja, se mora spremeniti v potencijalno in povišena potencijalna energija potem ustvari vnetja živcev. Vnetje živcev se povede pa potem to povišeno potencijalno energijo spreminja v vnetje kot tako, ki se pa spede potem spreminja v kinetično energijo, ki gre pa od zapeste gor v vaše možgane in ko je dovolj močno, začnete čuti, da vas zapestje boli. In seveda je potem ta bolečina hitro postane kronična. Načeloma je pri krpalnem kanalu pri večini strank bolj povdarjen problem, da ne more, ne sme ali ne zna dati to energijo iz sebe, potencijalno energijo iz trebušne vtline, ne zna spremeniti v kinetično energijo in jo dati ven skozi roke, da urejuje z rokami, s kretnjami, z gibi, s tipkanjem, s pisanjem, z delom, tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje in se nabere potencijalna energija v podlahti in okrog zapestja, Tukaj dobimo karpalni kanal pri osebah, ki imajo pa težavo ali pa da morajo blokirati, da tisto, kar čutijo z rokem, da tisto energijo, ki jo dobijo od nekoga ali nečesa, ne smejo spustiti vase in začutiti, kaj, kakšna je ta oseba, kaj misli o njih, kakaj čustva ima, kako se počuti, imajo pa običajno prej težave z sklepi 
prstov, se pravi, reumatoidni artritis, zatekanje in podobna stanja, kot krpalni kanal, tako da pri krpalnem kanalu je običajno problem v poti energije iz telesa ven, ne pa v telo noter. Tako da je tukaj seveda ta, dobimo spet, novo verzijo, novo kronično težavo, ki ima pa podoben vzrok kot to stale in to je nezmožnost kvalitetnega ali pa učinkovitega vplivanja na to, kar vas moti ovira ogroža in omejuje in seveda živite v okolju, kjer so stvari neurejene, vas moti ovira ogroža in omejuje, vas zaradi senzorno motorne amnezije tega ne opaste, kljub temu pa, čeprav vi se tega ne zavedate, telo dvigne potencijalno energijo, ker se počuti ogroženega in bi moralo skozi to potencijalno energijo skozi uporabo zavesti, spremeniti v določeno izražanje čustev, s katerim bi uredilo problem in ko bi uredilo problem, problema pač ne bi več bilo in bi se potencijalna energija v telesu začasno znižala in bi potem tudi pritisk te kinetične energije, ki želi iti ven ali pa mora iti ven, da naredi nekaj, da nekaj spremeni, upado in bi potem tudi ne bi pršel do do sindroma krpalnega kanala. Zdaj, ker pa vseba zaradi neprimerne čustvene zrelosti in očinkovitosti tega ne čuti ali pa ne sme čutiti, se ne sme tega zavedati in hkrati ima energijo za to, da bi lahko urejevala stvari, nima pa primerne čustvene zrelosti, da bi znala to očinkovito urediti, potem seveda pride do kronične priprtosti ali zaprtosti zapestja, ki vodi v kronično vnetje struktur v zapestju, ki potem vodi v kronične bolečine in težave s krpalnim kanalom, ki pestijo, na žalost, veliko ljudi. In zdaj je bilo strank s tem težavam predvsej in so uspešno spreminjale to stanje v skladu s tem, koliko so v bistvu znale povečati svojo sposobnost, da čustva uporabijo na bolj učinkovit način in da potem z rokami vedno bolj učinkovito in trajno urejajo tisto, kar jih moti ovira ogroža in omejuje, ker pomeni, da se kronična nemoč počasi spreminja v akutno nemoč, ta pa je že čist nekaj drugega, ker ne obstaja stalno in takrat oseba ima dinamično spremembo tlaka v trebušni votlini in v telesu, kar pa vodi v normalno delovanje telesnih sistemov, ker je dinamična sprememba potencijalne energije v trebušni votlini naravna, če pa kronično povišena napetost v trebušni votlini je pa nenaravno stanje, ki se potem seveda spreminja v nenaravno stanje drugih delov telesa, medtem tudi krpalnega kanala, ki Seveda, če je v nenaravnem stanju, nam povzroča bolečine in potem niščemo pomoč in jo pač tudi dobimo, zdaj koliko je pa učinkovito, je pa pa seveda odvisno od tega, koliko dejansko odpravljate vzrok za težave s krpalnim kanalom, koliko se pa ukvarjate z odpravo posledic.